السلام علیکم ورحمت اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ومن یهده اللہ ومن اجل الفلا حادی اللہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ واشہدو ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذکر فی الكتاب ابراہیم انہو کانا صدقا نبی ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامت المنافق ثلاث ایجا حدث کذبا و ایجا وعد اخلفا وَإِجَا اُعْتُ مِنَا خَنَا وَزَادَ مُسْلِمْ وَإِن صَلَّا وَصَامَ وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمْ شمانی تو دور سک منڈولی آمرا شتو میتھا شمپر کے گروتو پرنو تاتھو بہل بیبارون پیش کر چلام دھارا باہیک بھابے شتو میتھا ایک گروتو پرنو بھی شوئی جا مانو سے جانا ہے بہن مانا ایک آن تو جروری شتو مانو سے شوٹھیک پتھ نہیں جائی सत्य मानुषर मान सम्मान बृद्धि सत्य मानुष के जाननाथ पथे नहीं जाए सत्य मानुष के जाननाथ प्रवेश कर दे मिथ्या मानुष के ध्वस कर मिथ्या मानुषर मान सम्मान के ध्वस कर मिथ्या मानुष के जहां नाम पथे नहीं जाए मिथ्या मानुष के जहां नाम प्रवेश कर दे मिथ्यार फलाफल जहां नाम ए बेपारे अल्लाह तला اذکر فی الكتاب ابراہیم انہو کانا صدقا نبی آپنی قرآن مجید ابراہیم کے شرن کرن تینی چھلن ست نبی اللہ تعالی آمدر نبی کے ابراہیم علیہ السلام کے جانتے بول چھن ابراہیم علیہ السلام جن ست بادی مانوس کنو دن تینی सत्य थे फिर आसें नहीं सत्य जोरालो भाव अनुकूले थे मिथ्यार प्रतिबाद कर इब्राहिम के स्मरण कर सत्यवदी मानूष अवश्य हमारा इब्राहिम अल्लाम नामे तीन टे मिथ्या कथा शुने एक हेता जो जिज्ञासा कर महिला आखिर एटा मर बोन तबे यही कथा तादर के जेने नीते हो बे जे तिनी ओखने ही तार कारण टी उल्लेख करे चेन सुमा राजा का इलाय हा तिनी तार इस्त्री निकोडे फिरे गए लेन फिरे गये बोल चेन सारा लातुका दे भी बेहदी थी तुम्ही आमा के आमार कथा ही मिथ्यक प्रमाण करो ना आनी आखबार तो हमारना के उक्ती आ एकुन जो दी तुम्ही बोलो जेतिनी आमार सामी ताहली किन्तु तुम्ही मित्तु कहे जावो यही कथा बोलार परे तिनी जेटा बोल लेन शेडा होच्छ वाल्लाह है अल्लार कोशम इन अलाल आरजे मुमिनुन गायरी वा गायरो के आमी आर तुम्ही छड़ा ए जोमिनु रोपोरे कुनु मुमिन नहीं अल्लाह के विश्वस करे एमुन कुनु � आल्ला रसुल बोलते चाहें जे हम मात्र दुई जन ही मानूष यही हिसाब से भाई बनो बटे दु जन आल्ला के विश्वास करा मानस जदिच बाह्यिक भावता मिथ्ये छोड़ा मन कर आंतरिक दृष्टि तिलना और जख एलकार लोक बोले जे चलो मेल तक इन्नी सकीम आमी असुस्थ दबोध करती। प्रथमों तो कथा है जितनी आसुले ही तो खुन असुस्थ दबोध कर चलें। आर दितियों तो कथा जितने ऐडिए तादर मेलाई जावा काजटी के नाकोच करें चलें। तारा जनों को न दुर्बल मंत्र बोपोषण करते ना पारे। एर पौरे जोखुन ताके बोला है चिलो जे मूर्तिगुली केव हेंगे च। तो खुन तिनी ब कुड़ाल घाड़े करे आज से आपने ताके ही बोले हम लोग ताके ही बोले नो ही बोले दिवे के मूर्ति भेंगे चे तो खुद तारा आरोखे बेगलो तुम्हें आमादर ओपमन करो 
তখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার একটা আদেশ হয়ে গেল তিনি এখানে একটা কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি তো এ কথা বলেননি যে আমি ভাঙিনি তিনি বলছেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন ওই যে মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করো কথা বলতে পারে না বলে কথা বলতে পারে না যে কথা বলতে পারে না তাকে মানো কেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে মূলত তাদেরকে অপমান করার জন্য তিনি এই পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং এই মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলার জন্য তিনি ওই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেছেন যে তিন শ্রেণীর মানুষ মিথ্যুক নয় মিথ্যা কথা বললেও তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা দুইজনের মাঝে মীমাংসা করে দুইজনের মাঝে কোনো তর্ক বিতর্ক দ্বন্দ্ব চলে এসেছে তারা এটা মিটাতে চাচ্ছে কেউ এটা মিটাতে চাচ্ছে তাকে যদি মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন হয় তাকে যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় তাহলে সে মিথ্যা বলতে পারবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম এখানে অনুমতি দিয়েছেন যদি সত্যিকারই তার কোনো কল্যাণের পথ থেকে থাকে দুইজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাজে দ্বন্দ্ব এমন একটা কথার আশ্রয় নিল যার কোনো ক্ষতি হলো না কিন্তু সমাধাটা হয়ে গেল এই জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লাম ইসলাহকারীকে মীমাংসাকারীকে সুযোগ দিয়েছেন সে জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে হলেও মীমাংসা করার চেষ্টা করে দুই স্বামীকে অনুমতি দিয়েছেন সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে একটা হতো বা কাপড় কিনেছে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলে দিল সাতশো টাকা বা এমন কিছু কথা বলল যাতে তার স্ত্রী শুনলে খুশি হবে এরকম পর্যায়ে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্বামীকে মিথ্যা কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীকেও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মিথ্যা কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন স্ত্রীও যদি মনে করে যে আমি এই পর্যায়ে মিথ্যার আশ্রয় নিলে আমার স্বামী শান্তি পাবে বরং খুশি হবে আর এই কথাটা যদি আমি বলে ফেলি তাহলে মন খারাপ করবে এটা আমার না বলাই ভালো বা এখানে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াই ভালো তো এরকম পর্যায়ে কোনো স্ত্রী যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় স্বামীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহলে সে নিতে পারে তখন সে মিথ্যা হবে না সাহবান রাজি আল্লাহ তালা আন হচ্ছেন রাসুল সাল্লামের গোলাম ইনি বলছেন আমি যদি জানতে পারতাম মানুষের জীবনে সবচেয়ে কোনটি কাজ ভালো কাজ তো ফা নাত্তা খেজা হোক তাহলে আমরা সেটা গ্রহণ করতাম সে কাজটা করতে যেতাম তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন কাজের ভালো কাজ হচ্ছে লেসানুন দাকের ওই জিহিবা যে জিহিবা আল্লাহকে ডাকতে পারে ওই হচ্ছে উত্তম বস্তু উত্তম জিনিস এরপর আল্লাহ রাসুল বললেন কালবন শাকের ওই অন্তর যে অন্তর আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে যা পেয়েছে এতেই সন্তুষ্ট আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে এ হচ্ছে কালবে শাকের এরপরে যেটা আল্লাহ রাসুল বললেন সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে এমন ভালো স্ত্রী যে তার স্বামীকে তার দিনের উপরে সহযোগিতা করতে পারে তার মানে এমন একটা কথা বলল মিথ্যে স্বামীকে দিনের উপরে সহযোগিতা করা হলো সলাতের ব্যাপারে আমি স্বপ্নে দেখছি যে আপনি সলাত শুরু করেছেন অথচ হতো স্বপ্নে দেখেনি এমনিতেই বলছে এমনিতে বলল যে আব্বু এসেছিলেন আপনাকে সলাত আদায়ের জন্য বলে গেছে এরকম এমন একটা পথ মিথ্যা অবলম্বন করল যাতে তার স্বামীকে দিনের উপরে সহযোগিতা করা হলো এ হচ্ছে ভালো স্ত্রী স্বামীকে দিনের উপরে যদি সহযোগিতা করতে পারে দুনিয়াতে তিনটি দামি সম্পদ রয়েছে তার এক নম্বর দামি সম্পদ হচ্ছে লেসানুন দাকের ওই জিহিবা যে জিহিবা আল্লাহকে ডাকতে পারে দুই নম্বর দামি সম্পদ হচ্ছে কালবন শাকের ওই অন্তর যে অন্তর আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে এরপরে জহজাতন মেনা ওই স্ত্রী যে স্ত্রী স্বামীকে মূল্যায়ন করতে পারে স্বামীকে দিনের উপরে সহযোগিতা করতে পারে তুই নহ আলা দিনেহি তার দিনের উপরে সহযোগিতা করতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বলছিলাম যে তিনটি জায়গাতে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে এ কথাই চূড়ন্ত যে মিথ্যা হচ্ছে মোনাফেকের চিহ্ন মোনাফেকের অনেক চিহ্ন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন যে আলামতুল মোনাফেকের সালাসা অফিরতিন আরবা এক বর্ণতা এসে মোনাফেকের চিহ্ন চারটি 
অত্র বর্ণনায় এসেছে মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি তার একটি হচ্ছে এদা হাদ্দাসা কাতাবা কথা বললে মিথ্যা কথা বলে এটা হচ্ছে মুনাফিকের চিহ্ন এটা হচ্ছে মুনাফিকের লক্ষণ যদি চোর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই লক্ষ্য মুনাফিক বলেছেন যে লোক ফজরের সালাতে ঠিকমতো উপস্থিত হয় না এবং এশার সালাতে ঠিকমতো উপস্থিত হয় না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আসকালুস সালাওয়াত সবচেয়ে ভারী সালাত আলাল মুনাফিকিনা মুনাফিকদের উপরে সালাতুল ফজর ও সালাতুল ইশা ফজরের সালাত এবং এশার সালাত মানুষ যদি ফজরের সালাত এবং এশার সালাত ঠিক মতো আদায় করতে পারে তাহলে মুনাফিকি থেকে বেঁচে গেল আর যদি ঠিক মতো আদায় করতে না পারে তাহলে তার ভিতরে একটা মুনাফিকি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এটা তাকে মনে করে নিতে হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এরপরে আপনাদের সাথে আরও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যারা আপনারা এই পৃষ্ঠিভির সামনে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছেন সত্য মিথ্যে যা পরকাল ধ্বংস করে যা মানুষকে জান্নাতের সুন্দর পথ নিয়ে যায় তা হচ্ছে সত্য মিথ্যে আমরা বলছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে ফজরের সলাত এবং এসার সলাত মুনাফেকের ওপরে সবচেয়ে ভারী লাউ আলা মুনা মাফিহিমা তারা যদি জানত যে ফজরের সলাতে কি আছে আর এসার সলাতে কি আছে লা আতাহুমা অলাও হাবুয়ান তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা দ্রুত ছুটে আসত সলাতের কাছে কিন্তু আসলে তারা জানে না যে এই দুটি সলাতে কি রয়েছে তখন তাদের মুনাফেকি তাদের উপরে চেপে যায় আবু হরাই বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি চল্লিশ অক্ত তাকবিরে তাহারিমা ধরতে পারে সলাতে চল্লিশ দিন যদি তাকবিরে তাহারিমায় উপস্থিত হতে পারে আল্লাহ আকবরের পূর্বে মসজিদে এসে যদি উপস্থিত হতে পারে তাহলে সে দুইটি থেকে মুক্তি পাবে দুইটি কাজ থেকে মুক্তি পাবে একটা বারাতন মিনার নেফাক মুনাফিকি থেকে বেঁচে যাবে মুনাফিকি তার ভিতরে থাকবে না বারাত মিনার নার জাহান নাম থেকে বেঁচে যাবে মিথ্যে কথা বলা মুনাফিকের লক্ষণ আর মুনাফিক যার ফলাফল খুব কঠিন বরং রাসুল সাল্লাম বলেছেন তার জন্য দুইটি সুসংবাদ একটি হল মুনাফিকি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর একটি হল যে জাহান নাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে পক্ষান্তরে আল্লাহ তালা অন্য জায়গাতে বলেছেন ইন্নাল মুনাফিকিনিল আসফালে মিনান নার নিশ্চয় মুনাফেক জাহান নামের সর্বনিম্নে যাবে সর্বনিম্নে থাকবে মানুষ বড় পাপ করলে জাহান নামের নিচে যাবে এ কথা লারসুল বলেননি অমুসলিম পত্তলিক জাহান নামের নিচে যাবে এ কথা লারসুল বলেনি যাবে অবশ্য ইহুদি খ্রিস্টান জাহান নামের নিচে যাবে এ কথা লারসুল বলেননি জাহান নামে যাবে এ কথা ঠিক কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যারা মোনাফেক তারা জাহান নামের সর্বনিম্নে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন অল মোনা ফেকুন অল মোনা ফেকাত বাজুহুমিম বাজ মোনাফেক পুরুষ মোনাফেক নারী পরস্পরে তারা বন্ধ শুভাকাঙ্ক্ষী ইয়া মরুনা বিল মুনকার তারা পাপের অন্যায়ের আদেশ করে অয়ন হাওনা আনিল মারুফ তারা ভালো কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করে এটা হচ্ছে মুনাফেকের কাজ মুনাফেকের কাজ হলো তারা পরস্পরে বন্ধুত্ব দেখাবে আর তারা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে এরাই হলো মুনাফেক মুনাফেক এমন একটি সম্প্রদায় এমন এক শ্রেণীর গোষ্ঠী যাদের পরকাল 
জাহান্নাম যাদের সমাজে অভিশাপ যারাকে আল্লাহ তালা হাসেক বলে উল্লেখ করেছেন যারা দিন থেকে বের হয়ে যায় তাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি তার একটি হচ্ছে এজা হাদ্দাসা কেদাবা যখনই ও কথা বলে তখন মিথ্যে কথা বলে এই তো হলো মুনাফিক আর একটা হলো ওয়াইজা ওয়াদা আখলাফা যখন ওয়াদা করে তখন খেলাপ করে এটা হলো মুনাফিকের চিহ্ন ওয়াইজা উ তুমি না খানা আর যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় তখন সে নির্দ্বিধায় তা আত্মসাত করে তা যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না সে হলো মুনাফেক আব্দুল আমর রজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আব্দুল আমরের বিবরণ যে যার ভিতরে চারটি চিহ্ন থাকবে সে হচ্ছে খালেস মুনাফেক একবারে নিখুদ মুনাফেক আর যদি এই চারটির একটি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তার ভিতরে একটা মুনাফেকি বিরাজ করছে তার ভিতরে একটা মুনাফেকি রয়ে গেছে মুনাফেকের একটা বৈশিষ্ট্য তার ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে এই কথা বলার পরে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন মুনাফেক এক এ যা উ তুমে না খানা তার কাছে আমানত রাখা হলে সে আত্মসাত করে এই তো হলো মুনাফেক আমানত রাখা হলে আত্মসাত করে খেয়ানত করে এই তো হলো মুনাফেক দুই ওই যা আহাদা গাদারা যখন সে ওয়াদা করে তখন খেলাপ করে গাদ্দারি করে ওদার বিষয়টি যদি এরকম জটিল পরিস্থিতি আসে তাহলে আগেই বলে নেবে সমস্যা আসতেও পারে যে সে হয়তো বা ওদা রক্ষা করতে পারছে না বা যদি কোনো সমস্যা মনে করে যে তাদের সাথে ওদা রক্ষা করলে আশঙ্কা আছে সমস্যা আছে তা আল্লাহ তালা বলছেন যে অইম্মা তাখা ফান্না মিন কমিন খেয়ে আনা আপনি যদি কোনো সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অদা খেলাফের বিষয়টি আশঙ্কা করেন ফম্বিদ ইলাইহিম আলা সাওয়া তাহলে আপনি এই অদা খেলাফের বিষয়টি সরাসরি তাদের সামনে পেশ করে দেন নাকচ করে দেন যে আপনাদের সাথে আমাদের যে অদা সেটা আমরা বাতিল করলাম কেননা আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে সে মুনাফিকি করবে রাসুল সাল্লাম বলছেন এ যা আহাদা গাদারা যখন অদা অঙ্গীকার করে তখন সে গাদ্দারি করে তা পূর্ণ করে না সেই হলো মুনাফেক রাসুল সাল্লাম তারপরে বললেন ওই যা খাসামা ফাজারা যখন ঝগড়া করে তখন অশ্লীল কথা বলে একবারে ঝগড়াতে নেমে গেলেই তার তখন মুখের ভাষা আর হিসাব থাকে না দেখেন না আপনারা গ্রামের বিষয়টি পল্লীর বিষয়টি বা কোনো পাড়ার বিষয়টি যেটাকে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করা একটা পাড়া বলে আপনি ভাবেন দেখবেন তারা যখন ঝগড়ায় মেতে যাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে তখন কে কি বলছে তার কোনো হিসাব নাই তারা মনে করে যত সর্বনিম্ন ভাষা ব্যবহার করব তত আমরা ঝগড়াতে জয়ী হব এটাই হিসাব এটা হলো মুনাফেকি লক্ষণ মুনাফেকি ঝগড়া শুরু করলে অশ্লীল কথা বলতে পারে আপনি যত সমাজে দেখবেন এ ধরনের মানুষ তর্ক বিতর্ক শুরু করলেই আপনার অশ্লীল কথা বলছে মনে করবেন এর ভিতরে মুনাফেকি রয়েছে এরপরে রাসুল সাল্লাম বললেন ওই যে হাদ্দাসা কাদাবা কথা বললে মিথ্যা বলে কথা বলে মিথ্যা বলে যারা তারাই হচ্ছে মুনাফেক কথা যদি আপনার কল্যাণের জন্য হয় তখন তো মুনাফেক ও নয় এটা তো আপনাদেরকে আমরা পূর্বেই বলেছি এ বিষয়ে তো আমরা অবগত করাতেই থাকছি যে কল্যাণের জন্য কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় নেই তাহলে কখনো তা মিথ্যা হবে না কিন্তু মানুষের ক্ষতি করার জন্য মান সম্মান নষ্ট করার জন্য সম্পদ দখলের জন্য কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় নেই তাহলে তো সে সরাসরি জাহান নামে যাবে না রাসুল সাল্লি সাল্লাম বলেছেন দেখো তোমরা অনেক সময় বিচারকের কাছে উপস্থিত হও হাকিমের কাছে উপস্থিত হও তোমরা যারা বাক্পটু বেশি বলতে পারো তারা বাক্পটুতা দেখিয়ে মিথ্যাচার দেখিয়ে তোমরা প্রতিপক্ষকে পরাজয় করে দাও ফলাফলে বিচারে তোমাদের সফলতা নেমে আসে বিশ্বাস রাখো যে যেই এই কাজ করবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 
বাক্পটুতার দেখে সে সফল হওয়ার চেষ্টা করবে ফলাহন্নার তার জন্য জাহান্নাম মিথ্যার ফলাফল জাহান্নাম মিথ্যুকের ফলাফল জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে ওমামা বাহেলি রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই লোকের জন্য জান্নাত নিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদার আমি ওই লোককে জান্নাত নিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদার যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করল তর্ক ত্যাগ করল আপসের তর্ককে ছেড়ে দিল সেটা সত্য হলেও দেখুন অনেক সময় তর্কের কারণে মানুষ অনেক বড় ভুলে চলে যায় একবারে অশ্লীল কথাই চলে যায় একবারে কোট কাচারিতে চলে যায় স্ত্রীর সাথে তর্ক লাগলে তো তর্কের ফলাফল হলো তালা তর্ক করতে করতে এক পর্যায়ে স্ত্রীকে বলে রাগ করে যে তুমি তিন তালাক তুমি শত তালাক তুমি এখন চলে যাও তর্কের ফল হলো এটা এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন তিনি সাবধান করেছেন তোমরা সাবধান থাকো তোমরা তর্কে লিপ্ত হয় না তোমরা যদি সত্য হয় তবুও তর্কে লিপ্ত না হলে আমি তোমাদের জান্নাত নিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদার সমন্বিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সত্য মিথ্যা সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করছিলাম আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই শেষ করতে চাচ্ছি পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে আরও কথা হবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মেনে চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন সুভানাক আল্লাহ অবেহাম দেখা আসাহ আন্তা আস্তাক ফেরকা অতুবুলেক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ